ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்டல் டைம்ஸ் நான் அகமது சட்ட வகுப்பறை நிகழ்ச்சிக்காக இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்க இருப்பது காம்பிடென்சி ஆஃப் விட்னஸஸ் அதாவது சாட்சியமாக இருப்பதற்கு என்ன தகுதி அப்படின்றத இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் அண்டர் இண்டியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் பொதுவாகவே எவிடன்ஸ் அப்படின்றது என்ன எவிடன்ஸ் அப்படின்றது பொதுவாக இரண்டு விஷயங்களை வந்து சார்ந்து இருக்கும் முன்னா வந்து ஒரு பர்சன் ஒரு நபர் வந்து சாட்சியமாக இருப்பார் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் ஒரு ஆவணம் வந்து சாட்சியாக கொடுக்கப்படும் இதில் விட்னஸ் அப்படின்றவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் தான் பர்சன் ஒரு ஒரு நபர் எந்த ஒரு நபர் தான் பார்த்ததையோ தான் கேட்டதையோ அல்லது தனக்கு தெரிந்த விஷயங்களையோ சாட்சியாக கொடுக்குறாரு ஒரு வாக்கு மூலமாக கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம விட்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாகவே எல்லா பேர்சனுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காம்பிடென்ட் விட்னஸ் தான் அதாவது ஒரு தகுதி வாய்ந்த சாட்சியம் அளிக்கக்கூடிய தகுதி வாய்ந்த ஒரு நபராக தான் கருதப்படுறாங்க சட்டத்தின் முன்பாக சில பேர்சன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கம்பல் பண்ண முடியாது நீங்கள் சாட்சி சொல்லி தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஏன் அப்படின்னா சட்டத்தின் அடிப்படையில் சிவ சில நபர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதை வந்து ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் உதாரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அயல்நாட்டு தூதர்கள் டிப்ளமேட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் இவங்களாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும் நம்ம சாட்சியம் சொல்லணும் அப்படின்னு கம்பல் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுக்கான இம்யூனிட்டி வந்து சட்ட சட்டப்பூர்வமாகவே அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்திய சாட்சிய சட்டம் செக்ஷன் நூற்றி பதினெட்டுலேருந்து நூற்றி இருபதில் வந்து பார்த் நூற்றி இருபது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த காம்பிடென்சி ஆஃப் விட்னஸ் அப்படின்றத பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்க போகிறோம் யாரெல்லாம் சாட்சியம் அளிக்கலாம் அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்கன்னா யாரெல்லாம் வாக்கு மூலம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத செக்ஷன் நூற்றி பதினெட்டு வந்து சொல்லுது இண்டி அண்டர் இண்டியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் செக்ஷன் நூற்றி ஒன் ஒன் எயிட்டில் வந்து நம்ம இதை பார்க்குறோம் இந்த இந்த பிரிவின்படி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா நபர்களுமே வந்து பொதுவாக பொதுவாக எல்லா நபர்களுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாட்சி அளிப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் தான் ஆனால் அவங்க ஒரே ஒரு கண்டிஷன் கோர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கோர்ட் கேட்குற கொஸ்டின்ஸை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு அறிவுபூர்வமான பதில் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து குவாலிஃபைடு அதாவது காம்பிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுது அப்படி அல்லாமல் அதாவது நீதிமன்றம் கேட்கக்கூடிய அல்லது ஒரு ட்ரிப்பினல் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையற்ற அல்லது அதற்கான அறிவார்ந்த பதிலை சொல்லக்கூடிய திறமையற்ற நபர்கள் சில நபர்கள் இப்போ சின்ன குழந்தையால் சொல்ல முடியாது வயசானவங்களால் சொல்ல முடியாது ரொம்ப நோயுற்ற நோயுற்று இருக்காங்க டிசீஸ் இருக்குது அவங்களால சொல்ல முடியாது லுனாட்டிக் பர்சன்ஸ் அவங்களால சொல்ல முடியாது அதாவது மனநிலை பிற பிறல் பிறல் பிறந்தவர்கள் அவர்களால் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஃபண்டம் காது காது கேட்க முடியாத வாயும் பேச முடியாத நபர்கள் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா கணவன் மனைவியாக இருப்பாங்க அவங்கள வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜட்ஜஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சில பர்சன்ஸ் வந்து இதில் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது சில பர்சன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இயலாத நிலை இருக்குது சில பர்சன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சட்டப்பூர்வமாக அவர்கள் விலக்களிக்கப்பட்ட நபர்கள் இருக்காங்க இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் ஒன் ஒன் எயிட்டில் சொல்கிறாங்க யார் யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் யாராலெல்லாம் ஒரு நீதிமன்றம் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை புரிந்து கொண்டு அதற்கு அறிவார்ந்த பதிலை சொல்ல முடியாதோ அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காம்பிடென்ட் பர்சன்ஸ் கிடையாது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஈவன் லுனாட்டிக் பர்சனும் கூட சாட்சியம் கொடுக்கலாம் அந்த லூசிட் இன்டர்வல்ஸில் அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களால் ஒரு அறிவார்ந்த பதிலை சொல்ல முடியும் அப்படின்னா லுனாட்டிக் பர்சன்ஸ் ஆல்சோ காம்பிடென்ட் டு விட்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் பிரின்ஸிபல் அப்படின்னு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் உள்ள பிரின்ஸிபல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரைமா ஃபேசி லெவலில் எவ்ரி பர்சன் இஸ் காம்பிடென்ட் டு கிவ் விட்னஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாட்சியம் அளிக்கலாம் தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் தான் எந்த ஒரு நபரும் இன்காம்பிடென்ட் கிடையாது ஆனால் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அதாவது கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு அறிவார்ந்த பதிலை அளிக்கக்கூடிய திறன் அவங்களுக்கு இருக்கட்டும் சில கிரவுண்ட்ஸ் வந்து இன்காம்பிடென்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கிரவுண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குற அந்த சைல்டு விட்னஸஸ் குழந்தை குழந்தையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வயதானவர்கள் நோயற்றவர்கள் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சைல்டு விட்னஸஸ் பார்த்துருவோம் சைல்டு விட்னஸ் அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுவாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சைல்டு விட்னஸ் அப்படின்றவங்க வந்து இன்காம்பிடென்ட் தான் ஆனால் அந்த குழந்தையால் கோர்ட் கேட்
கேட்குற கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு சரி ஒரு அறிவார்ந்த பதிலில் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீரேந்திர வேர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்திரப்பிரதேசத்தில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஈவன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தை கூட ஒரு விட்னஸாக இருக்க முடியும் என்ன அப்படின்னா அந்த வயசுக்கு அந்த கே அந்த குழந்தைகிட்ட என்ன கேள்வி கேட்க முடியுமோ அதை தான் கேட்க முடியும் அதுக்கு புரியாத கேள்விகளை கேட்டு அதை ஒரு விட்னஸாக நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க இந்த குழந்தைகள் விட்னஸ் அதாவது சைல்டு விட்னஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பனிரெண்டு வயதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் விட்னஸாக வரும்போது அவர்கள் வந்து இந்த உறுதி ஏற்பு ஓத் எடுத்துக்கணுமா அப்படின்னா எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அந்த உறுதி ஏற்புவை வந்து புரிஞ்சுக்கிற ப பக்குவம் அவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ பதினே பனிரெண்டு வயதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அந்த ஓத் எடுத்துக்காமலே அந்த உறுதி ஏற்பு எடுத்துக்காமலே அவங்க சாட்சி அளித்தாலும் அது வந்து வேலிடு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோர்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைகள் சாட்சியத்தில் சைல்டு விட்னஸை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈவன் வந்து ஒரு சைல்டு விட்னஸ் நம்ம அட்மிட் பண்ணாலுமே அதுக்கான கொரபேட்டிவ் எவிடன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ட்டும் சொல்லியிருக்காங்க சைல்டு விட்னஸ் வந்து ரொம்ப கவனமாக அதை வந்து பரிசீலித்து எடுத்துக்கணும் ஆனால் அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு கோர்ட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா குழந்தைகள் வந்து ஈஸியாக வந்து மற்றவர்களால் வந்து சொல்லி கொடுக்கப்பட்டு அதை அப்படியே வந்து கோர்ட்டில் சொல்லிடுவாங்க அதனால தான் வந்து கோர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரொம்ப கரெக்டாக வந்து அவங்கள வந்து ஈவலேட் பண்ணணும் ஈவலேஷன் பண்ணி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய விட்னஸ் வந்து அட்மிட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கோர்ட் சொல்லுது இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோர்ட் வந்து வயர் டயர் டெஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று வைக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அவங்க விட்னஸ் விட்னஸாக சாட்சியமளிக்கு அளிப்பதற்கு முன்பாக அவர்களிடம் சில கேள்விகளை வந்து நீதிபதி கேட்பார் அந்த அந்த ப்ரெசிடிங் ஆஃபீஸர் வந்து கேட்பார் அந்த அது வந்து ப்ரிமினரி கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தையுடைய சுய சிந்தனையை ஒரு மதிப்பீடு செய்யும் வகையில் சில கேள்விகளை கேட்டு அது அதுக்கு வந்து அது அறிவார்ந்த ரீதியில் பதில் சொல்லுதா இல்லையா அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாய டயட் டேஸ்ட் அப்படின்றது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த டெஸ்ட்டு பண்ணாங்களா இல்லையா அப்படின்றது ஜட்ஜு வந்து அந்த அவருடைய தீர்ப்பில் வந்து அல்லது அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபூட் நோட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஒரு குழந்தை விட்னஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இந்த டெஸ்ட்டு அதாவது அந்த ப்ரீமினரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு அது வந்து சரியாக பதில் சொல்லுதா அப்படின்றது கேட்கப்படலை அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக அந்த விட்னஸ் வந்து நிராகரிக்க முடியுமானா அப்படி நிராகரிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க கோமர்லால் வேர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் சத்தீஸ்கர் இந்த கேஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஓல்டு ஏஜ் அதாவது ரொம்ப அதிகமாக வயசு ஆயிடுச்சு எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு நூறு வயசு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களால வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சரியாக காது அவங்களுக்கு கேட்காது அல்லது கண் தெரியாது அல்லது சரியாக பேச முடியாது அல்லது அவர்கள் பேசுவதை வந்து மற்றவர்களால் புரிந்து கொள்ள மு முடியாது இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சரியான ஞாபகத்திறன் இருக்காது நாம் ஒன்று கேட்டால் அவங்க ஒன்று பதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நபர்களுடைய சாட்சியங்களை வந்து பொதுவாக நீதிமன்றங்களில் அட்மிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர்கள் சம்பந்தமாக இவர்களுடைய சாட்சியங்களை பற்றி யார் முடிவு பண்ணும் அப்படின்னா கோர்ட் தான் முடிவு பண்ணும் அதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து சைல்டு விட்னஸுக்கு சில ப்ரீ ஒரு ப்ரிமினரி கொஸ்டின்ஸ் அதாவது முன்னாடி அந்த விட்னஸாக இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டு அவருடைய பதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு அதாவது வழக்குக்கு சம்மந்தம் இல்லாத கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டு அதில் வர பதில்களை வச்சு அவர்களுடைய ஞாபகத்திறன் இந்த விஷயங்களெல்லாம் பரிசோதிக்கிறாங்களோ அதே போல் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஓல்டு ஏஜுக்கும் பரிசோதித்து தான் வந்து அவர்களுடைய விட்னஸை வந்து கோர்ட் வந்து அட்மிட் பண்ணும் மூன்றாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நோயுற்றோர்கள் உடல் 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 சார்ந்தோ அல்லது மனம் சார்ந்தோ நோயுற்றோர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோர்ட்டில் வந்து ஒரு வழக்கு சம்மந்தமாக வாக்கு வாக்கு மூலம் அளிப்பதற்கு தகுதியற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில சில வேலைகளில் என்னவும் அப்படின்னா இன்சன் பர்சன்ஸ் கூட என்னாகும் அப்படின்னா சம்மன் கோர்ட் வந்து சம்மன் கொடுத்துடும் இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கோர்ட் தான் வந்து டிசைட் பண்ணும் அவங்களுடைய வாக்கு மூலங்களை சாட்சியங்களாக எடுத்துக்கொள்கிறதா இல்லை புறக்கணிக்கிறதா அப்படின்றத அதே மாதிரி லுனாட்டிக் பர்சன்ஸ் வந்து விட்னஸாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏற்கனவே சொல்லிட்டு
சரி ஐந்தாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எனி அதர் கைண்ட் அதாவது இந்த மேற் சொன்ன குழந்தை சிறு வயது இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஏஜ் எக்ஸ்ட்ரீம் ஓல்டு ஏஜ் ரொம்ப வயதானவர்கள் மூணாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உடல் சார்ந்தோ மனம் சார்ந்தோ நோயுற்றவர்கள் நாலாவது வந்து லுனாட்டிக் பர்சன் பார்த்தோம் ஐந்தாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது அல்லாத இந்த இந்த நான்கு அல்லாத மற்ற ஏதாவது ஒரு காரணங்களால் உதாரணத்துக்கு வேறு ஏதாவது டொமஸ்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்குது அல்லது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சோசியல் ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை ஒரு மென்டல் அப்செட் இருக்குது அல்லது வந்து கேட்குற கொஸ்டினுக்கு வந்து அவங்களால் ஒரு அறிவார்ந்த பதில் சொல்ல முடியாத நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்ற நபர்கள் அதாவது உடல் சார்ந்தோ மனம் சார்ந்தோ நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் இவர்களும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்காம்பிட்டன் அதாவது விட்னஸாக இருப்பதற்கு தகுதியற்றவர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆறாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஃபண்டம் அதாவது சில நபர்களை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்களுக்கு காதும் கேட்கும் திறன் இருக்காது பேசும் திறனும் இருக்காது இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெ சாட்சி சொல்ல முடியுமா அப்படின் அப்படின் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நபர்கள் வந்து முன்னாடி அவர்களுக்கு அவங்கள வந்து இடியட் அப்படின்ற ஒரு லிஸ்டில் தான் வச்சுருந்தாங்க இந்த மாதிரி நபர்களால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து அவர்களுடைய சாட்சியம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அப்படின் தான் முன்னாடி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாடர்ன் சயின்ஸில் இந்த டெஃபண்டம் அதாவது கேட்க முடியாத பேச முடியாத நபர்கள் சாதாரண நபர்களை விட ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பல தருணங்களில் பல ஆய்வுகள் நிரூபிச்சிருக்கிறனால இவர்களுடைய சாட்சியங்களும் வந்து அட்மிசிபிள் தான் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி சாட்சி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சைகை மூலியமாகவும் எழுத்துப்பூர்வமாகவும் அவர்கள் வந்து சாட்சி சொல்லுவாங்க இவங்களுடைய அந்த சைகை மூலியமான அல்லது உட உடல் மொழி மூலியமாக அல்லது எழுத்துப்பூர்வமான சாட்சியங்கள் வந்து ஓரல் எவிடன்ஸ் அப்படி ஓரல் எவிடன்ஸ் கேட்டகரியில் தான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ராஜேஷ்குமார் வேர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இந்த கேஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேடர் வந்து மேடர் விக்டிம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேச முடியாத ஒரு நபர் அவரால் பதிலளிக்க முடிய முடியலை அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட்டிங்கில் வந்து கொடுக்குறாப்பில் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு காம்பிடென்ட் விட்னஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தேஷ் ராஜ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் இந்த கேஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேப் விக்டிம் அந்த பெண் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேச முடியாத காது கேளாத ஒரு நபர் அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைகை மூலியமாக எவிடன்ஸ் சாட்சி அளிக்கிறாங்க அந்த அவங்களுடைய சைகை வந்து அவர்களுடைய தாயாரும் அவருடைய சகோதரனும் அது விளக்கம் அளிக்கிறாங்க அதை வந்து பார்த்திங்க வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பர்ட் எக்ஸ்பர்ட் யாருமே இல்லாமல் அவங்க வந்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அதை வந்து கோர்ட் வந்து அட்மிட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வழக்கை வந்து விசாரிச்சுருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஃபண்டமுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு வள ஒரு வழக்கில் ஹஸ்பண்டுக்கு எதிராக வந்து ஒய்ஃபோ இல்லை ஒய்ஃபுக்கு எதிராக வந்து ஹஸ்பண்டோ வந்து சாட்சி அளிக்க முடியுமா அப்படின்னா செக்ஷன் நூற்றி இருபது சிவில் ப்ரொசீடிங்லும் சரி கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்லும் சரி முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இயர்லி இயர்லியர் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய் ஒய்ஃப் வந்து ஒரு ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிராக சாட்சி அளிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா அவங்க அவங்களுக்கு வந்து பர்ஸ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து வேணும்னே வந்து அவங்க வந்து எதிராக சாட்சி அளிக்க வாய் வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது பயன்படுத்திக்குவாங்க அப்படின்ற அடிப்படையில் அது சாட்சி அளிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு சட்டத்தின் பார்வையில் ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் ஒரே நபராக தான் வந்து பார்க்கப்பட்டது ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ கிரிமினலும் சரி சிவிலும் சரி இந்த இரண்டு வகையான வழக்குகளிலுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் அக்யூஸ்டாக இருந்தாலோ இல்லை ஒய்ஃப் அக்யூஸ்டாக இருந்தாலோ இன்னொரு ஸ்பவுஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எவிடென்ட்டாக ஒரு சாட்சியமாக இருக்க முடியும் அவங்க வந்து ஒரு காம்பிடென்ட் விட்னஸ் தான் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க கடைசியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டாவது ஜட்ஜஸ் அண்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒரு நிகழ்வுக்கு வந்து ஒரு ஜட்ஜோ இல்லை மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ வந்து சாட்சியமாக இருக்கார் அவரை வந்து நம்ம சாட்சியமாக கூப்பிட முடியுமா அப்படி ஒரு விட்னஸாக வந்து நம்ம கோர்ட்டுக்கு வந்து கூப்பிட முடியுமா அப்படின்னா அவர் வந்து காம்பிடென்ட்டு தான் அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது ஆனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரை வந்து நம்ம கம்பல் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சட்டம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறத ப்ரிவிலேஜ் ஸோ அவங்கள வந்து ஒரு பப்ளிக் பாலிசிக்காகவும் அவங்களுடைய கன்வீனியன்ஸுக்காகவும் ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அவங்கள வந்து கம்பல் பண்ணி ஒரு விட்னஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவங்க விரும்புனாங்கன்னா அந்த ப்ரிவிலேஜை விட்டு கொடுத்துட்டு நான் சாட்சியாக வரேன்னு வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த சாட்சியங்கள் வந்து தகுதிய
ஆப்ளிகேஷன்ஸ் உண்டு அதன் அடிப்படையில் அவங்க நடக்கணும் இதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பர்சன்ஸ் அதாவது சைல்டு விட்னஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ஓல்டு ஏஜ் டிசீஸ் லுனாட்டிக் பர்சன் எனி அதர் இஷ்யூஸ் சிக்ஸ்த் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஃபண்டம் செவன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எயித் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜட்ஜஸ் அண்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் இந்த எட்டு வகையான நபர்களுக்கும் உள்ள காம்பிடென்சி காம்பிடென்சி ஆஃப் விட்னஸஸ் அப்படின்றது மீண்டும் ஒரு புதிய தலைப்பில் சந்திப்போம் நன்றி